sean todos bienvenidos a este curso básico a crochet desde cero hoy vamos a estar en la última lección del curso espero que hayan podido aprender un montón y que se hayan beneficiado al máximo de ello en esta vamos a hacer solamente un recuento de todos los puntos que aprendimos desde la primera hasta la última lección número 10 y final vamos a hacer un recuento ya en este no les voy a enseñar a hacer nada porque si llegaron hasta esta parte es porque ya saben tejer no perfecto pero saben tejer y eso es lo que importa y lo que cuenta vamos a comenzar desde la primera el nudo deslizar y tomen su gancho y la lana para que practiquen conmigo hacemos el nudo deslizado y comenzamos haciendo las cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cadenas vamos a practicar con una muestra pequeñita tenemos 10 cadenas y vamos a comenzar con los puntos bajos hacemos una cadena extra y pasamos a la primera metemos el gancho y hacemos el punto bajo vamos a la próxima sacamos tenemos las dos hebras y hacemos punto bajo tomamos hebra y punto bajo sacamos hebra y punto bajo vamos a continuar si se les hace demasiado rápido porque todavía no tienen mucha práctica pueden bajar la velocidad de reproducción del video para que se les haga más despacio y más fácil sacamos hebra y cerramos vamos de nuevo sacamos y cerramos pasamos gancho sacamos hebra y cerramos y terminamos con la última este es el punto bajo ahora vamos a hacer el punto medio alto para eso tenemos que hacer dos cadenas una y dos giramos el trabajo hacemos la asada y en este mismo lugar comenzamos a hacer el medio punto alto sacamos la hebra tenemos tres y la cerramos de una vez vamos al próximo sacamos la hebra cerramos de una vez siguiente cadena tomamos la asada sacamos hebra y cerramos los tres seguimos practicando hasta terminar toda esta vuelta las tres hebras las convertimos en una llegamos al final y debemos de tejer esta cadena que siempre está escondida como queda un poco baja casi no se ve esa cadena deben de tejerla asegurarse porque si no les va a quedar torcido el trabajo no les va a quedar recto vamos a hacer igual ahí en esa cadena escondida el último punto que nos queda para completar y ya tenemos la segunda vuelta en medios puntos altos ahora vamos con los puntos altos para eso son tres cadenas giramos y comenzamos a repetir puntos altos lazada metemos el gancho sacamos la hebra tomamos la asada pasamos por dos cerramos practicamos de nuevo tomamos hebra encima del gancho metemos en la próxima cadena luego colocamos por encima sacamos pasamos por dos cerramos siguiente hebra encima 
pasamos por dos, cerramos, volvemos, pasamos por dos, cerramos, sacamos hebra, pasamos por dos y cerramos. Vamos a continuar con el resto de los puntos. para que nos quede completa la línea de puntos altos. Aquí tenemos la cadena escondida, que es la cadena número 3 cuando comenzamos. Y ahí hacemos el último punto. Ahora vamos a practicar el último. Voy a hacerle solamente el punto doble porque el triple es una vuelta más. Así que no les voy a enseñar el triple, solo el doble. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Si fuera triple, en vez de 4 serían 5. Hacemos una y dos vueltas encima del gancho y ahí mismo comenzamos a hacer el punto. Sacamos la hebra, la colocamos encima del gancho, pasamos por 2, por 2 y cerramos. 1 y 2 porque es doble. Vamos al próximo. Tomamos la hebra. La pasamos, primero por dos, tomamos hebra, pasamos por dos, cerramos. Volvemos, seguimos repitiendo. Pasamos por dos, por dos, cerramos. Así vamos a continuar haciendo puntos dobles hasta llegar al último. Completamos esta pequeña muestra y aquí tenemos el resumen. Primera línea, puntos bajos. Segunda, puntos medios altos. Tercera, puntos altos. Y cuarto, puntos dobles altos o dobles varetas como ustedes los conozcan. Quiero que hagan esta misma muestra y me manden fotos a el grupo de Facebook Janet Pupo Crochet y Manualidades para ver qué tal les quedó su muestra y si pudieron aprender. Ya más adelante en mis videos, ya no va a ser parte del curso, van a estar aprendiendo a tejer cosas como estas blusas que son combinaciones de puntos. Ya sabiendo hacer esto, podemos hacer lo que querramos en crochet. Ya estos son combinaciones de puntos separados por cadenas, grupos de puntos juntos y todo de una forma muy fácil. Los espero en el canal para que puedan comenzar a hacer todos mis trabajos. Fue un placer para mí poderles enseñar y espero que les haya servido de mucho. Comenten qué les ha parecido este curso básico a crochet desde cero. Si les gustó, si les ha sido útil, si pudieron aprender o no, me lo pueden dejar todo en los comentarios que los voy a estar revisando. Y si gustan hacer una muestra de lo que aprendieron y mandármela, se pueden unir al grupo de Facebook Janet Pupo Crochet y Manualidades y compartir ahí todo lo que aprendieron que con gusto los estaré revisando y contestando. Si les gustó este video, por favor, no olviden regalarme un like y compartirlo. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.